ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇ എസ് സിക്സിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ഫീച്ചറാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഷോർട്ടർ വേ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു ആരോ ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈനും അതുപോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈനും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് എഡിങ് കൊടുക്കാം ആരോ ഫംഗ്ഷൻ സോ നമ്മൾ സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കീവേഡ് അതിനുശേഷം ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് നമ്മളിവിടെ മെസ്സേജ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു മെസ്സേജ് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ റോൺ ബ്രാക്കറ്റ് അതിനുശേഷം കർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോഡ് എഴുതുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ കൺസോൾ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് നമ്മളിതിനുള്ളിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ സോ സേവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോറി നമുക്ക് ആദ്യം ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നതുപോലെ ലഭിക്കും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കണം സോ അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയി അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ പേരുണ്ടായിരിക്കില്ല സോ പേരില്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കീവേഡ് ഫംഗ്ഷൻ കീവേഡ് അതിനുശേഷം നമ്മളിതുപോലെ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അതിനുശേഷം കർലി ബ്രാക്കറ്റ് സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സെയിം മെസ്സേജ് തന്നെ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് താഴെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എറർ വരുന്നതായിരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫയർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് സോ നമുക്ക് പേരില്ലാതെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഞാനിവിടെ ലെറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഫൺ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഫൺ വൺ ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫൺ വണ്ണിൻ്റെ വേരിയബിളിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷന് പേരുണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സോ നമ്മളിവിടെ ഫൺ വൺ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വന്ന് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു സോ ആക്ച്വലി ഈ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷന് ഒരു പേരില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനൊരു വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ അതിന് ഫൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുത്തു സോ ഇതാണ് അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ താഴെ വരുന്നു അനോണി ഫ അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആരോ ഫംഗ്ഷൻ സോ ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഫൺ ടു ഓക്കെ ഫൺ ടു ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇതുപോലെ റോഡ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഓക്കെ റോഡ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ അതിനുശേഷം നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കൺസോളിലെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് തൽക്കാലം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയ ഈ മൂന്ന് വരിയിൽ എഴുതിയ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വരിയിലോട്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റിയത് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ
സോ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കറലി ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ ഉദാഹരണമായി എനിക്ക് ഒരു സംഖ്യ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ താഴെ വരുന്നു ലെറ്റ് ലെറ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു ഫംഗ്ഷൻ നെയിം നമ്പർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനുള്ളിൽ നം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ നം നം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ സോ അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു എറർ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കറലി ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ കറലി ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും സോ നമ്മൾ ഇതിന് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മളൊരു കറലി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലോട്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റാം മാറ്റി സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇനി ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ നമ്പർ നമ്മളിവിടെ ടെൻ എന്ന് പാസ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് ലഭിക്കും അത് നമ്മൾ മൈനസ് ടെൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എന്ന് ലഭിക്കും സോ നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിംഗിൾ ലൈനിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കറലി ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കറലി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ആരോ ഫംഗ്